In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Kijk, we zijn hier bij de gallery. En we hebben vandaag ook iets geks meegenomen. Een Mercedes AMG GTR heet die. 585 pk. Heel groen. Ja, wat zult u zeggen, wat, wat heeft dat nou met klassieke auto's te maken? Nou, heel veel. Kijk, hier staat de basis. De 300 SL. De basis van die auto, als je goed kijkt, als je heel goed kijkt, dan heeft die ontwerper die is toch regelmatig even teruggelopen naar het museum om te kijken hoe de 300 SL eruit zag. Je ziet namelijk enorm veel overeenkomsten. Die brede bek uiteraard, dit. En dit deed ze omdat de motor er niet in paste. En daar is het gewoon een designstuk. Maar kijk, dit bijvoorbeeld. Hè. Ah. De W194 was de raceauto van de 300 SL. En die auto reed op circuit en dan was de Max Hoffman, dat was de importeur in New York in Amerika. Die kwam op de fabriek en zei, jongens, wat is dit voor een monster? Hij zei, dat is mooi, daar moeten jullie een productieauto van maken. Nou, die Duitsers hebben natuurlijk een half jaar nagedacht voordat ze uiteindelijk die beslissing namen. Maar ze hebben een wereldbeslissing genomen. Want ze hebben namelijk deze auto productie genomen, 300 SL. Gemaakt voor de rijke de aarde, dat ding was onbetaalbaar. 240 pk voor die tijd, bloedsnel, die auto. Dat is eigenlijk ook voor de nieuwe rijken. Kijk, die kost al 240.000 euro, maar het instapmodelletje kost 160.000 euro. Ook voor mensen die geld verdienen. Maar nu zijn er veel meer mensen die veel geld verdienen. Er zijn zoveel rijken, dus dat je zo'n auto tegenkomt, het kan bijna elke week, zeg maar. Maar deze auto in 1954, 56 tegenkomen. Kijk, en dit is misschien wel de laatste brandstofmotor. Wellicht. Misschien komt er nog eentje achteraan, maar het zal niet lang meer duren. Of zelfs dat ding is elektrisch. Dan heb je zelfs die lange neus niet meer nodig voor die dikke motor. Heel goed nieuws is dat het dan heel zuinig is en heel hard gaat. Misschien wel net zo hard als dit. Maar het is toch altijd een totale beleving. En een totale beleving, beste mensen, gaan jullie toch missen met al die elektrische auto's. We gaan rijden, want ik heb het koud. Is dat goed? Oh, mijn crisis, wat is koud? Maar we hebben geen jas meegenomen. Je auto heeft zelfs last van de kou. Die auto heb ik al heel lang. Ooit één keer gelakt in zijn leven. De kap is ook ooit snel, heb je gezien. Dat is 65 jaar oud. Kijk, ik denk dat mensen vroeger in de jaren 50 met zo'n auto net zoveel plezier hadden. Of misschien wel veel meer plezier als met zo'n uh, AMG GTR. Want weet je, daar is toch meer het vervoers met. Als je vroeger zo'n auto kocht, dan kocht je voor de bedoeling om daar misschien wel 10 of nog langer jaren mee te rijden. Tegenwoordig komen er zoveel nieuwe modellen. En er zijn zoveel nieuwe, nieuwe technische ontwikkelingen dat je elke keer geneigd bent om weer een nieuwe auto te kopen. En dat is de meest idiote eigenlijk. Wat zit er nou? Het begint al goed. Godskeur leer. Wat is dit nou? Ach, meneer Mercedes, je had die veiligheidsgordel toch iets anders kunnen maken. Keur, Riesus. Rin om tegen de verkoop te zeggen, hou maar. Het geluid is goed. Ja, ah, dit is ook leuk. Ik geef toe, dit is ook heel erg leuk. Een twin V8 met dubbele turbo's erop. Ja, 585 pk lief. Ik kan nou niet, ik kan geen gas geven, want het is nat weer. Dus die staat direct achter tevoren met zo'n auto. Dat weet ik uit ervaring. Dus dat gaan we niet doen. Maar ik laat toch eventjes een klein beetje... Met vijf jaar kun je zo'n auto kopen, zit er helemaal geen geluid meer. Dan krijg je nepgeluid op een bandje of zo, weet ik veel. Het computer zegt rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
<laughs> Dit vind ik helemaal geweldig. Oh, wat lekker. Ja, dus het is, is keer vergelijkbaar met een auto van 65 jaar geleden. Dat is zo, maar het is natuurlijk wel een fantastische auto. Als je morgen op reis wil naar Italië of waar dan ook dan. Ja, luister. Toen de tijd was die 300 cel het topmodel van Mercedes. Nu, vandaag de dag nog, wordt een 300 cel geroemd. En misschien over 20 jaar is dit gewoon een nieuwe klassieker. Want het is misschien wel de laatste met een V8 turbomotor.